السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا ومصليا أما بعد وبستيت شد وشفاطة ما شاي شمانيا وتيت بندو أترو إسكولير الحكمة ناشنال إسكولير شكوك شكي كمندولي وشاطر شاطري أبوم شمانيا أبيو كون खूब बहुत पर समय मुद्दे हमें किचु कथा रख बो इन्शाल्ला अतः जब तक खून धोरे खूब एक मूल्यवान गुरुत्वपूर्णो आलोचना सुन चले न वर्तमान आमदे शिक्षा व्यवस्था पे क्या पोट एवं आमदे की कोरोनियो अल्हम्दुलिल्लाह आज के अल्हिक्मा नेशनल स्कूल जो उद्देश्य ने एगिए चे बस तो बेटा वन शिक्षा माने ही शुद्ध रोजगार शिक्षा माने ही टाका पैसा शिक्षा माने ही चाकरी शिक्षा माने ही पौध शिक्षा माने ही सम्मान आज के हमारा शिक्षा जब बने जी की कारण कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मतलब उन नन्हो जरूर कुम शिल्पु रहे चे उन नन्हो बाबुशा बने जो रहे चे शिक्षा टाइगों के तो हमरा एक प्रकार पूरों शिक्षा व्यवस्था ना एक टा एटीएम मशीनर मत होए गये थे जेकने शुद्ध कार्ड दो कने टाका बेर होए आर किच्छ बराई ना तो टाका तो शुद्ध हो समाज के शुभ दिते पारे ना वो ये रकम शुद्ध जिधे शिक्षा उद्देश्य हो टाका होए शिक्षा उद्देश्य जिधे चाकरी होए ताहोले किन्तु आमदेर समाजर प्राय 9 परसेंट बेरे चे 79 परसेंट थे के प्राय 80 परसेंट मुस्लिम शिक्षकार 2001 थे के नहीं है 2001 और सेंसस पे जो तो बेरे चे मतलब 10 बच्चों रे ऐतबो बोलो एक ता धाप आम्र एक ये ची इधर शुद्धि गौरवेर विषय किंतु आरेक ता दुखेर विषय जे ए धाप ता शुद्ध डिग्री क्षेत्र हुए ची मतलब क्वा� आमी निजे कॉलेज के शिक्षक आमी भालो करे आमा छात्रों देर क्वालिटी जानी आज एक टा छात्रों माध्यमिक उच्च माध्यमिक पास करे आलिम फादिल पास करे कॉलेज जे ढूँके असे निजे नाम ठीक है ना ठीक मतो आरबी ते लिखते पारे ना से ना कि आलिम फादिल करे चे पोस्ट ऑफिस के आरबी ते की बोला है जाने ना � वो तो माध्यम से छात्र पढ़ बैना, वो इंग्रज दर फतवा जारी करे चुलो, अकुन पंजों तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल चें, जे इंग्रज दर पौन बर्जन करो, तादेर शिक्षा बर्जन करो, आज अब दिया हमरा धोरे जा चें, जे इंग्लिश शिक्षा बर्जन करो हराम, बेबी नहीं चंदा, एवं उन्नो दिके, जे स्कूल � इंग्रजी एवं उन्नत नो जादुनिक विषय रहे चे शेगुलों तो है तो किचुटा पारदर्शी रहे चे किंतु शोरियत तेरे बापरे एकदम ही जीरो मने शोरियत संपर के अल्लाह संपर के तोहिद संपर के आकेदा संपर के एकदम ही धारणा नहीं आर जे शिक्षितो व्यक्ति जे एकदम ही शोरियत संपर के बोझना से एक जन डॉक्टर होते पार जो शिक्षा व्यवस्था, शिक्षणे अम्रा दीन आर शिक्षा टके आला दा आला दा भेद दिच्छी, जे जेखाने दीन थक बे, शोरियत थक बे, शिक्षणे शिक्षा आधुनिक शिक्षा थक बना, आज जेखाने आधुनिक शिक्षा थक बे, शिक्षणे दीन शोरियत थक बना, ए जे एक टा पार्थोको, ए पार्थोको टाय आमादेर के अनेक प कुरान जो दिया मैं पढ़ी इबार अपनी बोल रहे हैं माद्रशा ते कुरान पढ़ो तो कुरानेर मुद्दे एमोन कौन विषय नहीं बोलूँ तो कुरानेर मुद्दे इतिहास रोए चे कुरानेर मुद्दे ज्योग्राफी रोए चे कुरानेर मुद्दे मानव जगतेर सिस्टी रोहश्चर रोए चे तो कुरानेर मुद्दे साइंस रोए चे शे आलादा क हदीस सुधु मात्रों मुखस्त करा जनों नहीं, बोरों कुरान हदीस शरीयत इटे होच्छे एक टा मानुषेर जन्मों थे के मृत्यु पद्धतों तो शकल थे के शुंदा पद्धतों तो पत्ते एक टा जाएगा थे की भावे उठता होगे की भावे बुझता होगे की भावे कथा बोलता होगे एक पुरनांगो एक टा जीवन व्यवस्था ये जीवन व्यवस्था एक जन 
সেরকম একজন স্কুল ছাত্রের জন্য জরুরি হ্যাঁ আমরা এখানে স্পেশালাইজেশনে আলাদা আলাদা হতে পারি যে একজন যে মুফাসির হবেন সে তাফসিরটাকে নিজের ফিল্ড হিসাবে গবেষণার জায়গাতে নেবেন কিন্তু একটা সাধারণ মুসলমান হিসাবে যে যা করণীয় আমার বা বেসিক নলেজ যেগুলো শরীয়তের বুনিয়াদি শিক্ষা সেটা আমাদের জানতে হবে আমরা ইতিহাসের পাতায় যদি যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে যত বড় বড় সায়েন্টিস্ট যত বড় বড় ওলামাই কেরাম মানে সায়েন্টিস্ট জন্মেছেন মাদ্রাসা থেকে ওলামাই কেরামও জন্মেছেন মাদ্রাসা থেকে আবু রেহান আল বাইরনের নাম শুনেছেন উনি ভারতে আসলেন আঠারো উনিশ বছর ধরে থাকলেন ভারতের হিস্ট্রি ভারতের জিওগ্রাফি গঙ্গোটিক প্ল্যানের এই যে আমাদের এলাকার উর্বরতা এই নিয়ে উনি বই লিখলেন উনি অনেক সংস্কৃতের বই আরবিতে তর্জমা করলেন আর অন্যদিকে একজন বড় মহাদেশ ফাতেহ ছিলেন ইবনে বাতুতা উনি একদিকে বড় ট্রাভেলার ছিলেন উনি ঐতিহাসিক ছিলেন আবার অন্য উনি ফাতেহ ছিলেন কাদি ছিলেন ইবনে রুশ আল কুরতুবি মাদ্রাসায় অনেকেই পড়েছেন তাকে বিদায়তুল মুস্তাহিদ এত বড় একজন ফাঁকি আর অন্যদিকে বিরাট বড় ফিলোসফার ইউরোপের ফিলোসফির জনক বলা হয় ইবনে রুশদিকে এত বড় একটা ফিলোসফার আপনারা সবাই ইবনে কাসিরকে জানেন কিসের জন্য তফসিলের জন্য কিন্তু কজন আমরা জানি যে উনি একটা বিরাট বড় ঐতিহাসিক আল বিদায় আবার নিহায়া হাদিসের মানে ইতিহাসের একটা মূল্যবান গ্রন্থ আমরা ইমাম বোখারিকে চিনি কি হিসাবে শুধুমাত্র মহাদ্দিস হিসাবে কিন্তু আর তারিখ আল কাবির আর তারিখ আল সাদির এটা ইতিহাসের মূল্যবান গ্রন্থ একজন ঐতিহাসিক ওই ইমাম বোখারি তো একজন ইমাম বোখারির মতন মহাদ্দিস অন্যদিকে একজন হিস্টোরিয়ান একজন ইবনে রুষ্টের মতন ফতেই অন্যদিকে বড় ফিলোসফার অন্যদিকে আমরা ইবনে সিনার মতন বড় মেডিকেল সার্জারির জনক বিরাট বড় একজন উনি সায়েন্টিস্ট অন্যদিকে উনি কোরআন হাদিসের অভিজ্ঞ মানুষ একদিকে আমরা দেখছি ইবনে বতুতা যিনি একজন কাজি একজন ফতি একজন মহাদ্দিস আর অন্যদিকে একজন ঐতিহাসিক জিওগ্রাফার ইবনে খাল্লাদুন উনি একজন বড় আলেম আর অন্যদিকে একজন বড় শরীয়তের জ্ঞানী মানুষ তো যখন থেকে আমরা শরীয়ত আর আধুনিক জ্ঞানকে আলাদা আলাদা করতে শুরু করেছি তখন না আমাদের সমাজের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বড় কোনো বিপ্লব ঘটেছে আর না আমাদের শরীয়তি বিদ্যায় কোনো বিপ্লব ঘটেছে আজকের যে এই পদক্ষেপ ওই দুই ধারাকে একত্রিত করা দুটো নদী দুই দিক দিয়ে বয়ে চলেছে আর মানুষ মাঝখানে বিভ্রান্তের শেখার যে কোন নদীতে যাবে ওই নদীতে জল আছে না ওই নদীতে জল আছে দেখা যাচ্ছে কোনো নদীতেই জল নেই তো আজকে যে দুটো আলাদা আলাদা ধারা সেই আলাদা আলাদা ধারাকে মূল স্রোতে নিয়ে আসতে হবে যে যে স্কুল আমরা গড়তে চলেছি যে স্কুলগুলো আমাদের এলাকাতে খুলছে সেখানে কোরআন হাদিস আকিদা ফেক তফসির এতটা কমপক্ষে তাকে জানানো হবে যে সে নিজের কাজ নিজেই করতে পারে সে একজন মুসলমান হিসাবে নিজের পরিচিতি দিতে পারে এবং ছোটখাটো কাজ নিজে করতে পারে হ্যাঁ তারপরে যখন কলেজ লেভেলে যাবে ইউনিভার্সিটি লেভেলে যাবে তখন নিজের স্পেশালাইজেশন নিজের একটা সাবজেক্ট বা একাধিক সাবজেক্ট সে নেবে এবং সেখানে সে একটা দক্ষতা একটা স্পেশালাইজেশন একটা বিশেষতা তাকাসুস করবে সেখানে কিন্তু তার পূর্বে মাধ্যমিক পর্যন্ত বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত একটা ছাত্রকে যেরকম আরবি এবং হাদিস তাফসির শিখতে হবে সেই রকম তাকে শিখতে হবে আমাদের আধুনিক জ্ঞান আজকে দুটোই কিন্তু চরমপন্থী স্কুল বলছে যে না আমরা যদি শরীয়তের বিদ্যা ঢোকাই তাহলে কিন্তু আমাদের আধুনিক দিনটা মার খাবে আর মাদ্রাসা বলছে যে আমরা যদি আধুনিক শিক্ষা ঢুকাই তাহলে মাদ্রাসা শিক্ষা মার খাবে এই দুই ধরনের চরমপন্থা আমাদের মুসলিম সমাজকে পদভ্রষ্ট করেছে আজকে আমাদের খানিকটা কি আগের থেকে অনেকটা উন্নতি দিকে আমরা এগিয়েছি অনেক ইঞ্জিনিয়ার অনেক ডাক্তার অনেক লয়ার হয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আজকে আমরা এতটাই দিন সম্পর্কে আমরা একদম অজ্ঞ যে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের একটা তালাকের ইস্যু ওই তালাকের ইস্যু কে লড়ছেন কপিল সিব্বল মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডে একটা শরীয়তের বিধান তালাকের মতন একটা সূক্ষ শরীয়তের মশলা সেটার পক্ষ থেকে ডিফেন্স লয়ার হচ্ছেন কপিল সিব্বল এর থেকে আর বড় কি দুর্ভাগ্য হতে পারে যে সারা ভারত জুড়ে একটা লয়ার আমরা পেলাম না যে যার যে ল শিখেছে এবং সে তালাক সম্বন্ধেও জানে শরীয়ত সম্পর্কেও জানে যে আঠারো কুড়ি কোটি 
এত বড় একটা মুসলমানদের আবাদি ভারত বিশ্বের সবথেকে বেশি মুসলমানদের বসবাস ইন্দোনেশিয়া মিশর সৌদি আরব পাকিস্তান বাংলাদেশের মতো মুসলিম দেশের থেকেও বেশি মুসলমান যেই দেশে বাস করে সেই 18 কোটি কোটির মধ্যে একটা লয়ার আমরা পেলাম না যে শরীয়তকে বুঝে এর থেকে আর দুর্ভাগ্যের বিষয় কি হতে পারে যে আজকে একটা অমুসলিমকে আমাদের ল নিয়ে শরীয়তের আইন নিয়ে তাকে সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়াতে হচ্ছে আমাদের মধ্যে কেউ দাঁড়াতে পারছে না আমরা শরীয়তকে কতটা কম বুঝি তার মানে কপিল সিব্বল আমাদের থেকে বেশি শরীয়ত বোঝেন এটাই তো ভালো দাঁড়ালো আর না হলে আমরা আল্লাহ কিছুই বুঝি না দুটার মধ্যে একটা হয় আমরা একদমই ল আইন বুঝি না আর না হয় আমরা তালাকের মাসলাই বুঝি না তো দুটার মধ্যে কোন এক জায়গাতে খামতি হয়েছে হয় আমরা লয়ার তৈরি করেছি কিন্তু সে ইসলামের আলিফ পর্যন্ত জানে না আর না হয় আমরা মহাভারত তৈরি করেছি যে লয়ের এল পর্যন্ত জানে না তার মানে এই যে চরম গ্যাপ একটা বিরাট বড় এই গ্যাপটা পূরণ করতে হবে আজকে যে আমরা যে সমস্ত স্কুল মাদ্রাসা মক্ত খুলব সেখানে কিন্তু আমরা আধুনিক শিক্ষাও রাখব শরীয়তি বিদ্যাও রাখব হ্যাঁ আমাদের যে পরিকাঠামো সেই পরিকাঠামো অনুপাতে আমাদের যতদূর সম্ভব আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের পরিস্থিতি যেরকম থাকবে সেই অনুপাতে করতে হবে কিন্তু আমাদের এখানে আন্তরিকতার অভাব সবথেকে বড় এখানে স্কুলগুলো খুলছে এমন কি আমি মাদ্রাসা শিক্ষাকে খাটো করতে চাই না আমি নিজেই মাদ্রাসার প্রোডাক্ট এবং যা কিছু আছি আমি মাদ্রাসার বলেই আছি কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আজকে আমাদের এলাকার যে মাদ্রাসাগুলো রয়েছে সেটা একটা ওই মাদ্রাসা কম পরিচালনা কমিটির ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাস্তবে আর যেখানে ব্যবসা নেই সেখানে রাজনীতির আখাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে তো হয় ব্যবসা আর না হয় রাজনীতি এই পরিস্থিতিতে আছি আমাদের কাছে যেটুকু ছিল স্যার মধ্যে অনেক কিছু করা যেত অনেক লোক করার মতো আছে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমরা ওটাকে একটা রোজগারের ব্যবসা হিসাবে আমরা মাদ্রাসাগুলোকে ব্যবহার করছি হ্যাঁ কিছু মাদ্রাসা আছে আলম দিলে ভালো কাজ করছে আর অন্যদিকে যে স্কুলগুলো খুলছে সেই স্কুলগুলোর মধ্যেও একই পরিস্থিতি তো আজকে আমাদের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভারতের যে মুসলমানদের করুণ দুর্দশা এই দুর্দশার একমাত্র উপায় যে আমাদের শিক্ষিত হতে হবে কিন্তু সুশিক্ষিত তিন ধরনের লোক আমাদের এলাকাতে পাওয়া যায় এক হচ্ছে সুশিক্ষিত এক হচ্ছে কুশিক্ষিত আর এক হচ্ছে অশিক্ষিত তো আমাদের এলাকাতে অধিকাংশ মানুষ হচ্ছে কুশিক্ষিত যারা দের কাছে ডিগ্রি আছে শিক্ষা আছে কিন্তু কয়েকটা পুঁথিগত বিদ্যা আছে একটা সমাজকে দেওয়ার মতন চিন্তাধারা নেই তাদের মধ্যে দূরদর্শিতার অভাব এই জায়গাতে আমাদের কুশিক্ষিত মানুষ সমাজকে লিড করছে এটা কিন্তু অশিক্ষিত মানুষের থেকে বেশি ক্ষতিকারক অশিক্ষিত মানুষ ওই রকম যে মানুষটা ঘুমিয়ে আছে সত্যিকারে ওকে জাগালে ঘুম থেকে উঠে পড়বে আর একটা মানুষ ঘুমিয়ে নেই কিন্তু ঘুমের ভান করছে ওকে জাগানো যাবে না আজকে কুশিক্ষিত মানুষরাই সমাজটাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে আছে আর সেখানে সুশিক্ষিত কুশিক্ষিত মানুষদের ফলে সুশিক্ষিত মানুষদের কাজ করা খুব কঠিন হয়ে যায় আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনারা যে এই সহযোগিতা করছেন এখানে একটা স্কুল খোলার জন্য এবং এত বড় সংখ্যায় আমার গার্জেনরা এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই এই সমাজ দরদি বলে এই জায়গাতে এসেছেন আমরা চেষ্টা করব সবাই মিলে এটা কোনো একটা ব্যক্তি বিশেষের নয় এটা সাহিদুর রহমান মাদানি সাহেবের এটা নিজস্ব প্রপার্টি নয় বরং একটা উম্মতের একটা সম্পদ যেখানে উম্মতের ছেলেরা আমাদের সমাজের ছেলেরা আসবে তারা শিখবে আগে বাড়বে তো আমরা এই স্কুলটাকে ওইভাবে দেখি যে আমাদের একটা আন্দোলন শিক্ষার জগতে একটা নবজাগরণ একটা রেনেসা একটা ইনকলাব এই ইনকলাবের জন্য আমরা সবাই এখানে এই স্কুলের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা এই ইনকলাবকে এই বিপ্লবকে আমরা সাফল্য মণ্ডিত করব এই মানসিকতা নিয়ে আমাদের চলতে হবে নচেত হাজারো হাজার স্কুল খুলেছে আরেক হাজার বাড়বে তারপরে বছর আরেক হাজার বাড়বে আর ওই রকম বাড়তেই থাকবে কিন্তু মুসলমানদের ঘরে জ্ঞানের আলো পৌঁছাবে না কয়েকটা টাকা পৌঁছাবে কিন্তু তাদের মন থেকে শিখ বিদাত তাদের মন থেকে এলহাদ তাদের মন থেকে যে বিভিন্ন রকমের কুসংস্কার সেটা কোনোদিন যাবে না মুসলিম জাতি অবহেলার মধ্যে ছিল আরও থাকবে ভবিষ্যতেও এরকমই থাকবে যদি আমরা আমাদের পথ চলা 
বন্দনা ওই বই পথে চলা বন্দনা করি এবং নতুন পথ যেটা কোরআন হাদিসের পথ সেটা না শুরু করি আজকে আসি একটা নতুন ভাবে চলার পথ চলার আমরা শুরু করি কোরআন হাদিসের ভিত্তিতে এবং একটা আদর্শ ইসলামিক পরিবেশের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার একটা প্রতিষ্ঠানে নিজের মেধাবী ছেলে মেয়েদেরকে এখানে পাঠাই আমাদের দুঃখ লাগে যে সব থেকে কমজোর ছেলে তাকে মাদ্রাসাতে পাঠানো হয় আলহামদুলিল্লাহ আমার বাবা এই অন্যায়টা করেননি আমার বাবা তিনটা ছেলের মধ্যে সব থেকে মেধাবী ছেলেকে মাদ্রাসায় পাঠিয়েছিল বলে আজ এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছি আজকে অভিভাবকদের অনুরোধ করব যে সব থেকে ট্যালেন্টেড আপনার ছেলে সব থেকে মেধাবী ছেলে সব থেকে চালাক ছেলে ওই ছেলেটাকে আপনি দিন শিক্ষার জন্য ওয়াক করে ওই ছেলেটাকে এইরকম স্কুলে পাঠান যেখান থেকে তারা সমাজ গড়তে পারবে সব থেকে কাচড়া সব থেকে বদমাস আর যাকে পাচ্ছেন না তখন উঠিয়ে দিলেন যে দিন মাদ্রাসা ফেলে দেয় তো ওই মানসিকতা চেঞ্জ করতে হবে দিনই মাদ্রাসা বা শরীয়তি বিদ্যা এটা একটা ফকিরি বিদ্যা নয় যেটা আমরা মনে করছি যে দাও ওকে দিয়ে দাও পরের বাড়ি খাবে যাবে তো ওই ব্যবস্থা নয় আজকাল আলহামদুলিল্লাহ এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আল হাইকমা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল সমাজকে পথ দেখাবার জন্য এখানে প্রস্তুত রয়েছে আপনারা আসুন আপনার ছেলে মেয়েদের এখানে পাঠান আমি আর বলম্ব কথা বলবো না বেশি কথা এটাই অনুরোধ করব যে আমাদের মধ্যে একটা পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে এবং এই ধরনের স্কুল যাতে এই পশ্চিমবঙ্গের কোনে কোনে প্রত্যেকটা জায়গাতে এবং ভারতের প্রত্যেকটা জায়গাতে গড়ে ওঠে বিভিন্ন জায়গাতে আলহামদুলিল্লাহ গড়তে শুরু হয়েছে আমাদের এই এলাকাতে অভাব ছিল আলহামদুলিল্লাহ আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমার শেখ সাইদুর রহমান মাদানি সাহেবকে এবং ওই সমস্ত লোককে যাদের প্রচেষ্টায় আজকে এই কালিয়া চক্রের জমিতে এই স্কুলের একটা শাখা গড়তে চলেছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুবই গর্বিত এবং আল্লাহ তালা তাদের এই প্রচেষ্টাকে যাতে সফল করেন এবং তাদের এই প্রচেষ্টার বদলে কেমতে দিন তাদের যেন নেক আমলে এটাকে পরিণত করে অমা আলাইনা ইল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ